ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు మేము ఎల్లో పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ క్రింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే నేను చేసే లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మేము ఎల్లో పొందగలరు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ దంపతులు అన్నాక చిన్న చిన్న గొడవలు కామన్ అవి ఉంటేనే లైఫ్ బోరు కొట్టకుండా ఉంటుంది అయితే గొడవలు మరి పెద్దవి కాకుండా ఉండాలి ఎప్పటికీ అన్యూన్యంగా కలిసి ఉండాలంటే దంపతులు ఇద్దరు కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సాధారణంగా గొడవలు తలెత్తినప్పుడు ఎక్కువ ఎమోషనల్ అవుతారు ఆ సమయంలో ఎక్కువగా ఒకరినొకరు బాధ పెట్టే మాటలు అనుకుంటారు ఎక్కువగా గొడవ జరిగిన దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటూ దాన్నే పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ కారణంగా లైఫ్ పార్ట్నర్ పై నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఏర్పడుతుంది అలా కాకుండా కాస్త సంయమనం పాటించాలి ఇందులో మొదటిది నమ్మకం చాలా విషయాల్లోనూ కొంతమంది పార్ట్నర్స్ ని కాకుండా పక్క వారిని నమ్ముతారు ఇది ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు వారు చెప్పే దాంట్లో నిజమెంత ఉందో అన్నది చూడాలి వారి కోణంలో ఆలోచించి వారిని పూర్తిగా నమ్మాలి ఇకపోతే రెండవది నిందలు మోపద్దు ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైనప్పుడు పార్ట్నర్దే తప్పు అన్నట్లు మాట్లాడకూడదు జరిగిన దానికి లోపం ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసుకొని ఆ విధంగా మాట్లాడాలి అంతేకాని ఎదుటి వారిపై నిందలు మోపడం వల్ల ఎలాంటి లాభం ఉండదు ఉన్న బంధాన్ని బలహీనం చేసుకోవడం తప్ప మూడవది ఆసక్తిగా వినడం మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ మీ దగ్గర ఏదైనా విషయం చెబితే దానిని పెడచెవిన పెట్టడం సరికాదు వారు ఏ విషయం చెప్పినా ఆసక్తిగా వినాలి అలా వినకుంటే ఈ తీరు మీ తీరుపై అనుమానం వచ్చేస్తుంది ఏది చెప్పుకోవడానికి కూడా ఆసక్తి చూపరు అందుకే ఏ విషయమైనా ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం ఉంచుకోవాలి కలిసి పరిష్కరించుకోవాలి ఇక నాలుగవది అర్థం చేసుకోవడం ఏ విషయంలోనైనా మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే ఆ విషయంలో వారు ఏదైనా అభ్యంతకరంగా బిహేవ్ చేస్తే అందుకు కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోండి వారి స్థానంలో ఉండి ఆలోచిస్తే ఆ సమస్య గురించి ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు వారిలోని భావాలను గమనిస్తే సంతోషంగా ఉండవచ్చు ఇక తరువాతిది సమస్య ఏంటో చెప్పడం ఏదైనా విషయంలో మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ తో ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే ఆ విషయాన్ని వారితో నేరుగా చెప్పండి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలైనా సర్దు మనుగుతాయి ఇకపోతే ఆరవది మీ ప్రేమను వ్యక్తపరచడం భార్య భర్తలు ఒకరిపై ఒకరికి ప్రేమ ఉంటుంది కానీ అది వ్యక్తపరచరు కోపాన్ని ఎంతో సులభంగా తెలిపే మనం ప్రేమను ఎందుకు తెలపలేం అందుకే ప్రేమను వ్యక్తపరచడం చేయండి దీని వల్ల ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం మరింత దృఢంగా మారుతుంది దీనికోసం ప్రతిసారి పెద్దగా గిఫ్ట్లు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కాదు మాటలతో చెప్పచ్చు కౌగిలింతలతో కూడా మీ భావాలను వ్యక్తపరచవచ్చు మీ మాటల్లోనూ ఆఫీస్ విషయాలు ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ కాకుండా సరదాగా మాటలు ఉండటం మంచిది ఇకపోతే ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయడం చాలా మంది దంపతులు చేసే తప్పులు ఫ్యామిలీతో సమయం కేటాయించకపోవడం కానీ అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు మీ ఫ్యామిలీతో సమయం కేటాయించండి సెలవులు వస్తే ఆ సమయంలో ఇంట్లోనే కాకుండా బయటకు వెళ్ళి రాండి దీంతో ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో పడుతున్న ఇబ్బందులు చాలా వరకు దూరం అవుతాయి ఏ బంధమైనా సరే ప్రేమ నమ్మకం వంటి వాటితోనే కలకాలం ఆనందంగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా దాంపత్యం కాబట్టి ఈ విషయంలో మీరు మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ కి బలంగా మారాలి అంతేగాని బలహీనతగా మారకూడదు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రతి విషయంలోనూ తోడుగా నిలవాలి ప్రతి క్షణం ఆస్వాదించాలి గొడవలు రావడం సహజం వచ్చినప్పుడు సంయమనం పాటించాలి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంతే తప్ప తొందరపాటు పడవద్దు సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసారు కదా ఈ అంశాలు కనుక మీరు మీ లైఫ్ పార్ట్నర్ తో పాటిస్తే మీ మధ్య గొడవలు తగ్గి ఆనందంగా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఆలోచించండి నేను మీ బొజ్జ సురేష్ మీరు చూస్తున్నట్టు సురేష్ బొజ్జ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాం